ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ജനറലി ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ശൃംഖല ഒരു കൂട്ടം ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അനാലിസിസ് ഹിയർ വി മീൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസേൺസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസേൺ ഈ മേഖലകളിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല പല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നമ്മളെ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ ലോട്ട് ഓഫ് ടാസ്ക് ടാസ്ക്സ് ആർ ദയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദയർ efforts are there and each and every activity should be followed by another set of activities or one set of activities to be done after completing another set of activities oru activity alle oru task um kaiyittu thotta eduthu thodangum allengile thotta മുൻപത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട് പണിയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കാം നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ പ്ലോട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം ദൻ അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം അത് അംഗീകാരത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം ദൻ നമുക്ക് അടുത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ബേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് വാനം വെട്ടണം അതില് ബേസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ മുകളിൽ ഭിത്തി കെട്ടണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലിന്റിൽ ഭിത്തി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിന്റിൽ വാർക്കണം അതിന്റെ മുകളിൽ തട്ട് വാർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തീർന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതൊക്കെ പാരലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം എത്ര സമയം എടുക്കും ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം ഓർ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് for the completion of the required project there are two methods urvaadu methods undu namu padikkanulladu critical path method cpm ennu parayum next program evaluation review technique critical path method and program evaluation review method or review technique PERT and ORI PERT CPM and PERT and the end network analysis or network analysis and the syllabus and sit padi kyan it is illam chain other how much time is required other contributing in the middle etra venom a the other critical activity and put a padangal on the first we will discuss what are the objectives and applications of നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡും പെർട്ടം വെച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് വെയർ ദീസ് ടെക്നീക്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട ആകെ തുക നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
അത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടൈം മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടൈം നമ്മുടെ സോ ഇതൊക്കെ സാധനം എല്ലാവരും അറിയും മെട്രോ റെയിൽ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് അതിനോടൊപ്പം ചില പാലങ്ങളും റോഡിന്റെ വർക്കുകളും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറച്ച് മിച്ചം പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുണ്ടായത് പ്രൊജക്റ്റിന് അനുവദിച്ച കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ബിഹൈൻഡ് ഹിം കൃത്യമായ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിൽ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന തുക കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വിവാദമായ പാലാരോട്ടം പാലം നമ്മൾ പണി പണിയുന്നത് നാല് ഒരുപാട് നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാലം രണ്ട് വർഷം തൊട്ട് തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലായി അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളൊക്കെ ആരോഗ്യമായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അവർ സബ്ജക്ട് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൈം കോസ് ബിഹൈൻഡ് എ പ്രൊജക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട് ഒരിക്കൽ എക്സൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല എക്സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അധികം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൻ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ടൈം ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക സാധാരണ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അതുകൂടാതെ നിശ്ചിത ടൈമിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്ടിന് അനുവദനീയമായ കോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അത് എഫക്റ്റീവായ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് റിസോഴ്സസ് മണി അതെല്ലാത്തിന്റെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസേജ് ആണ് മിനിമൈസേഷൻ ദെൻ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ എന്ന പ്രൊജക്ടിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരമാവധി ടൈം കുറച്ചിട്ട് ആ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ടൈം കുറയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ റിസോഴ്സസ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന റിസോഴ്സുകൾ ഐഡിയലായി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാൻ മെറ്റീരിയൽ മണി മെഷീൻസ് ഇതൊന്നും ഐഡിയലായി കിടക്കരുത് എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദൻ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലൈസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഡിലേ വരാതിരിക്കുക ഒന്നിന്റെ പേരിലും തടസ്സങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക അപ്പൊ അനലൈസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ബാരിയേഴ്സ് തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ദൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഈ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത്ര സമയം വേണം ഇത്ര ടൈം വേണം ഇതിനൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ദൻ വെയർ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് applications of network analysis construction of bridges buildings factories and irrigation projects pala nirmana factory nirmana then irrigation project jalasejana jalasejana paddathil adinekke nirmana pravartigal etra tholam samayam avashyam undagum etra tholam കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ ഭരണതലത്തിലും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിന്റനൻസ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ മെഷീൻസിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് പ്ലാനിങ്ങിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാം research and development research and development means once a product is produced research is behind it how to modify or how to be the, the product to be improved engane improve cheyam customer satisfaction 
എങ്ങനെ വരുത്താം ഇതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ തൃപ്തനാണോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കസ്റ്റമറിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ബാച്ചിൽ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അടുത്ത കേസിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു നോക്കിയ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ ആദ്യം കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കമ്പനിക്ക് അറിയാവുന്ന നോഹവും അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ കസ്റ്റമറിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും എല്ലാം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ദ നെഗേറ്റ് വെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ബൈസ് ഇറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആർ എമ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് പല പല ആവശ്യങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചവ ഉണ്ടാകാം അത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുക അതാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓർ ഈസിലി ഡൺ ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ദൻ ഇൻവെന്ററി പ്ലാനിങ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകാം റോ മെറ്റീരിയൽ ആകാം സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകാം എന്തും സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ തിങ്സിനെയാണ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ആ ഇൻവെന്ററി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകണം ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാകണം സെമി ഫിനിഷ്ഡ് വേറെ കൺസേൺ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വാങ്ങണം ഒരു ആക്ടിവ് ഒരു വർക്ക് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിനും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആപ്ലിക്കേഷൻസും Next is the terms related with or associated with this network analysis. Activity is not the same. Event is not the same. Dummy activities. How they can be represented symbolically. The main two terms associated with network analysis are Activity and Event Activity, Event എന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആ ടാസ്ക് ആ പ്രവൃത്തിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നു ലൈങ് എ പൈപ്പ് ലൈൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ലേ ചെയ്യുന്നു അതായത് ട്രാക്കില് ആ റെയിലുകൾ വിരിക്കുന്നു പൈപ്പുകൾ ഇടുന്നു ഇതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ആക്ടിവിറ്റീസില് റിസോഴ്സുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും മാൻ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ടൈം കൺസംഷൻ ഇസ് ദർ അതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ പ്രത്യേകത അതേസമയം ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക നിമിഷം ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ലെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ലെയ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ആണ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല റിസോഴ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് പ്രസന്റൻസിൽ ലെയിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ലെയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതേസമയം കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ലെയ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ലൈഡ് അതെല്ലാം ഇവന്റ് ആണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി അതാണ് ഇവന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാസ്ക് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊജക്ട് ഓരോ പ്രൊജക്ടിലും ഉള്ള ടാസ്ക് ആണ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൊജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കലി ഐഡന്റിഫൈബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് 
ആക്ടിവിറ്റി നടന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൈനിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ലൈനിങ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈം സമയം എടുക്കും മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് എന്നുള്ള റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും മണി കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും അത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൻ ടു മെറ്റീരിയലൈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇവന്റ് ഒരു സംഭവം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വർക്ക് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൻ ജോലി ആ നടക്കണം ഒരു ഇവന്റ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് വർക്ക് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടാസ്ക് ശരിയായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ടാസ്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ദൻ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈം ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ലൈം ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടൈം വെൻ സെർട്ടൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റഡ് ചില പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയും സംഭവം എന്ന് പറയുന്നു ദ ഇവന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് ഒരു നിശ്ചിത ടാസ്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓർ കംപ്ലീഷനെയാണ് ഇവന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസ്യൂം ടൈം ഓർ എനി റിസോഴ്സസ് പ്രത്യേക സമയം ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേക ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ബോർഡിൽ വരച്ചു അതൊരു ഇവന്റ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹിസ് ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ചസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് എട്ട് ദ്രോയിങ് അറ്റ് ഇസ് എൻ ഇവന്റ് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വരച്ച് കഴിയാനായിട്ട് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ടൈം ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സസ് മനുഷ്യാധ്വാനം ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ പേപ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് പെൻസിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയും എൻഡിൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇവന്റ് ദൻ ആൻഡ് ഇവന്റ് ഈസ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഇസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ടിവിറ്റിയും ഇവന്റും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂഷ്വലി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ആരോ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു എന്ന് പറയാം ഓർ ആക്ടിവിറ്റി എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ആരോ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ആരോ അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ആണ് രണ്ട് എത്തുമ്പോ ഫിനിഷ്ഡ് ആയി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ പോർഷൻ വൺ എന്നുള്ള പോർഷൻ എൻഡിങ് ആണ് ഈ പോർഷൻ ടൈം ചിലപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ സർക്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നോഡ് എന്ന് പറയും അതിനാണ് ഇവന്റ് സർക്കിൾ വെച്ചാണ് ഇവന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡ് എൻഡിങ് നോഡ് എൻ ഒ ഡി ഇ അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവന്റ് വൺ ഇവന്റ് ടു രണ്ടാമത് ഇവന്റ് ടു ആ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ആക്ടിവിറ്റി എ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം ഈസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ദെൻ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് റെപ്രസെന്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് ഇസ് ടെയിൽ ഓഫ് ദ ആരോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ആരോ ടെയിൽ ഓഫ് ദ ആരോ റെപ്രസ 
represents starting of activity and arrow head represents the end of or completion of that activity or task the circle is represented for event clear appo angane anegam chernadana adutha activity 3 adina 5 minute aanirikkate idina oppam thanne vera activity undu ratri vada 4 Within six minutes, suppose, and this is represented by B, and this is represented by C. Our end of it, activity four start here on the next level, activity two complete here now. Activity two, all activity A complete here now. One, two, and all activity complete here now. Matter of fact, activity two four start here now. Two, two, and all event are now four another event and completion of event. അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആൻഡ് വൺ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ദൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആകണം അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിനെല്ലാം ഇവന്റുകൾ എന്നാ പറയുക വൺ ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എല്ലാ ഇവന്റുകളാണ് എ സി ബി ഡി ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് or 1 2 is an activity 2 4 is another activity 1 3 is another activity 3 5 is another activity clear appo onnulla event le starting event ennu parayunu 2 is called successor event thodarchayittulla event successor event 4 is successor event of 2 rendu kaynal വരുന്ന ഇവന്റ് ആണ് ഫോർ സക്സസർ ഇവന്റ് ഓഫ് ടു ഓർ ടു ഈസ് അനദർ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡിസിസർ മുൻഗാമി മുന്നുള്ള മുൻപുള്ള ഇവന്റ് നാലിന് മുൻപുള്ള ഇവന്റ് രണ്ടാണ് രണ്ടിന് മുൻപുള്ള ഇവന്റ് ഒന്നാണ് സിമിലർലി ത്രീ ഈസ് സക്സസർ ഇവന്റ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ഈസ് സക്സസർ ഇവന്റ് ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നുള്ളത് അഞ്ചിന്റെ മുൻപുള്ള ഇവന്റ് ആണ് പ്രീ ഡിസിസർ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവന്റും ആക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇതിലെല്ലാം പറയും ഈ മൊത്തം ഡയഗ്രത്തിനെ ഇനി വീണ്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുന്നത് ആർ എന്നുള്ള ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഡി തീരാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വിചാരിച്ചു ഇതിന് എട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇത് എട്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടാസ്ക് ഈ രീതിയിൽ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് എന്നുള്ളതാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ടാസ്ക് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈനൽ ഇവന്റ് കംപ്ലീഷൻ ഇവന്റ് ഈ സിക്സ് ആ സിക്സ് എന്നുള്ള ഇവന്റ് തീർന്നമെങ്കിൽ പതിനാറ് ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ വഴി നോക്കിയാൽ ആവശ്യമാണ് ഈ വഴി നോക്കുകയാണ് പത്ത് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ടും അവിടെയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് വഴി നോക്കിയാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് ഞാൻ ആക്ച്വൽ ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് 
questions appo adhe kyaan nammal adha basics aanu varunathu okay next network diagrams i have mentioned uh, the network diagram activities um event um ellam chernulla oru graphical representation aanu network diagram adhu event gal undavu activities undavu event gale circles vechittaanu represent cheya they are termed as node n o d e nodes and activities are represented by arrows the tail of the arrow shows the starting of activity and the head of the arrow represents the end of the activity it can be represented by capital letter a b c d or activity 1 2 in given in the node circles idellam kodi chernana or network diagram ennu parayunnu and network diagrams can be two types that is event oriented network diagram and activity oriented network diagram adile event oriented network diagram thile ellam pradhanyam event galku aayirikkum appo or project nammal aadhyame when we are deciding a project or planning a project first count down the number of events that are to be happening in that project nono mechanical workshop le first year le work cheyada samayathe the operations to be carried out the operations in all activities are the activities to be carried out even the no involved the activity completion filing completed filing is an activity planning it is an activity then sewing is an activity sewing completed an event starting of sewing starting of filing is an event when event activity oriented diagrams are considered or so event aayitho pradhanamulla allekil event ne emphasis koduthulla event oriented network diagrams aanu consider cheyyanengil ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന ഇവന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ യുക്തിസഹമായ ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇവന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവന്റ് ഓറിയന്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക് ആ ടെക്നിക്ക് ഇവന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഇവന്റിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് വെൻ ദ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി വരയ്ക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാംസിനെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നു termed as activity oriented diagrams and is cpm critical path method aanu adu use cheyna a method event oriented diagram varikkana method program evaluation review technique critical path method diagram is associated with activity oriented diagrams randalum activities are uh, event gal aanu എംഫസിസ് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഇവന്റില് ഇവന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രാം പെർട്ടില് ഇവന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫയലിംഗ് തന്നെ എടുക്കാം അവർ പ്രൊജക്ട് അവർ വർക്ക് ഈസ് ഓർ എയിം ഈസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഫയലിംഗ് നാല് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് സർഫസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഒരു വർക്ക് പീസ് ആക്കി മാറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കട്ടിംഗ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് എം എസ് ഫ്ലാറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് 
നമ്മൾ വിഷം എന്തൊക്കെ നടത്തും അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല കട്ടിംഗ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ആഫ്റ്റർ കട്ടിംഗ് ഫയലിംഗ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫയലിംഗ് ഈസ് അനദർ ആക്ടിവിറ്റി ദൻ മെഷർമെന്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി മെഷർമെന്റ് പഞ്ചിങ് ഈസ് അനദർ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ര അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും പെർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവന്റ് കട്ട് ചെയ്തു കട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദൻ ഫയലിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫയലിംഗ് ദൻ പഞ്ചിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവിടെ വരെ എത്താനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും അത് ഇവന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു and there are certain rules for drawing or constructing network diagrams appo njan adiyam parannu circle de ullilana circle represent cheyna event ley adinte ullil eduna number starting of activity or commencement of activity apparatha end il aravada end il head inde avade varikkana circle adutha event successor event first starting event രണ്ടാമത്തെ സക്സസർ ഇവന്റ് അപ്പൊ ഒന്നെന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയി അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നോടേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് നോട് മറ്റധികർ നോട് പാടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ആരോ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ാണെങ്കിൽ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി ഒരു ആരോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടുവിന് ഒരു ആരോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ടിവിറ്റി ടു ത്രീക്കാണ് അടുത്ത വേറൊരു ആരോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രീ ഫോറിന് വേറെ മാത്രം അപ്പൊ ഒറ്റ ആരോ മാത്രമാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക ദെൻ നോ ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈ ബൈ സെയിം ഹെഡ് ആൻഡ് സെയിം ടെയ് ഇവന്റ്സ് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെയിൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടെയിലും ഹെഡും ആയിട്ട് ഒരേ സമയം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നോ ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ സെയിം ഹെഡ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഇവന്റ്സ് then except for nodes idile ee nodes starting la la ending la la nodes ne olike baaki ella nodes ulkum onnekile successor undayikanam idu activity aanu ibide adutha activity aanengile adutha activity aanengile ee ore activity ibide rendam cheyirunnathu aaru അടുത്ത എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എൻഡിങ് ഇവന്റ് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇവന്റും അത് എൻഡിങ് ഇവന്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇതാണ് നോഡാണ് ഇത് എൻഡിങ് നോഡ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് നോഡുകൾക്ക് ഒഴികെ എല്ലാത്തിനും ഒന്നെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസീഡിംഗ് നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അടുത്തത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ നോഡ് ബിഗിനിങ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് അറ്റ് ഓർ എൻഡ് Every node must be have at least one activity preceding and at least one following it. Oro node nam idile ibada preceding activity illa. Ee rendu na node answer cheyumba preceding activities A. Here three and one node answer cheyumbo preceding activities suppose this is B. B ennalla preceding activity undavum. Allengile row 2 ഇന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സക്സീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ബി അങ്ങനെ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡിനും എൻഡിംഗ് നോഡിനും ഒഴികെ ഒള്ളി വൺ ആക്ടിവിറ്റി മേ ബി കണക്റ്റഡ് ബൈ എനി ടു നോട്ട്സ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് നോഡുകൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാകാണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ദീസ് ആർ ടു ബി ഫോളോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മുൻപായിട്ട് എൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് അപ്പുറത്ത് സക്സീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും സക്സീഡിംഗ് ആക്ടിവ
അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രീസീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മുൻപ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ക്ലിയർ 